ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അവിൽ കൊഴിച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ അവിൽ കൊഴിച്ചെടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയും പഴം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ മധുരത്തോട് കൂടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാറ് ഇത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊഴിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പപ്പടയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വൈകുന്നേരം ചായക്കൊപ്പം കഴിക്കാനായിട്ട് അടിപൊളിയാണ് അപ്പം നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ അവിൽ കൊഴിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം അപ്പോൾ അവിൽ കൊഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് അവിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള അവിലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം തീ ചെറുതായിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു നാല് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവും ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അര കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കൈ പിടിയോളം കറിവേപ്പില ചേർത്തിട്ട് നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കറിവേപ്പിലൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഈ അവിൽ കൊഴിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഈ കറിവേപ്പില മൂക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ നല്ല സ്മെല്ലാണ് അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു കൈപ്പിടിയെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് കോരിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കറിവേപ്പില കോരിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പപ്പടം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതേ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് അവിലിന് രണ്ട് പപ്പടമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പപ്പടം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഒരു കപ്പ് അവിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണൊക്കെ ധാരാളമാണ് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിൽ കൊഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അവിൽ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു വലിയൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എരിവിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മല്ലിയലൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ അവിൽ കൊഴിച്ചതിന് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് തേങ്ങ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില ഇല്ലേ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സവാളയൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിൽ നേരത്തെ തന്നെ വറുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം പക്ഷേ ഈ കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ മല്ലിയിലയും സവാളയും പച്ചമുളകും എല്ലാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ പൊരിച്ചെടുത്ത പപ്പടം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പപ്പടത്തിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് പാകമായിട്ട് വരും ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്കിനി ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അവിൽ കുഴച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അവിൽ കുഴിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നു പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണില്ലേ അതുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും ബബായ്